А чого ви говорите там на українському? Ми тут всі в офісі спілкуємося по-русски. Квітка і цвіточок – це різні слова. Що буде з нами за 5, 10, 20, 30 років? Майбутнє в Україні для українських дітей має бути українськомовним. Така невеличка Ірина Фаріон десь там, знаєте, почала щось говорити всередині мене. Але це мої відчуття. І мені здається, якщо у вас маленька дитина, це найпростіше почати з нею говорити українською. Коли я чую «Родіна», наприклад, мені моторошно. Росії муляє українська мова. Чому нам в Україні не муляє російська? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Всім привіт! Мене звати Катерина Некреча. Вона на моєму каналі, а це дерев'яна кнопка YouTube, яку мені нещодавно подарували мої колеги на день народження. Тут пише про те, що я перетнула Цю позначку в 10 тисяч підписників, і, направду, сказати, цей Ютуб – це для мене і насолода з одного боку, і виклик з іншого боку. Найголовніше питання для мене – що я можу нести важливого, цікавого, аби не нашкодити, якщо чесно, і для чого це все? Таке у мене питання, тому я думаю, що наступними тижнями я буду експериментувати з контентом і а, шукати те, що важливо, потрібно для мене і для вас. От таку мету я собі поставила, тим не менш вже така заслуга в Ютубі в мене є, тому, ну, як бачите, не можу не похизуватися цим. За останні тижні я відчула цілий вир емоцій з приводу мовного питання і з приводу того, а куди ми взагалі йдемо. От реально, куди ми йдемо. Зараз розкажу вам просто перед історією. Я нині живу у Львові і працюю тут, і моя... Бульбашка, спілкування, оточення, вона складається з українськомовних людей або з людей, які тим чи іншим чином, незважаючи на свій попередній бекграунд, все ж говорять українською. українською. Моя бульбашка – це там, батьки дітей, які розмовляють українською. Моїй доньці майже три роки, і вона розмовляє українською. Майбутнє в Україні для українських дітей має бути українськомовним. Я в цьому переконана. Мені здається, що діти там, нашого покоління, міленіалів, якщо хочете, що там зумери вже також народжують дітей, мають говорити державною мовою в країні, яка бореться з російською агресією, бореться за своє виживання. І що мені б, наприклад, не хотілося, аби аби моя дитина в майбутньому, в підлітковому віці, чи взагалі ще й в більш старшому віці шукала своє коріння і намагалася зрозуміти, а чому моя бабуся там, чи прабабуся говорила однією мовою, а інші мої родичі говорять цією мовою. І я не хочу, щоб вона проходила цей шлях пошуку свого українського коріння. Я не хочу, щоб за 10 років в Україні виникало, поставало, поставало питання при, не знаю, прийомі на роботу, що чого ви говорите там на українському, ми тут всі в офісі спілкуємося по-русски. Я не хочу, щоб це було. Я не хочу, щоб були навіть сайти російські. Я не хочу, щоб був контент російськомовний. Я хочу, щоб майбутнє України, воно було логічно українськомовним. Нам, людям, які сформовані в інші часи, які відчували на собі тиск, коли приїжджали, наприклад, до великих міст і були змушені там, не говорити вже свою рідну мову українською, а були змушені під цим тиском переходити там на російську, наприклад, ну, щоб такі речі вже не траплялися в майбутньому. Я була у відпустці, була у відпустці протягом двох тижнів, перебувала я на Київщині, була безпосередньо в Києві, і ви знаєте, мої вуха закручувалися у трубочку просто від кількості російської мови. 
мови. І тут мене вже не настільки бентежить питання російськомовних там старших людей, чи людей середнього віку, чи навіть моїх ровесників. Мене дуже тригрить, коли я бачу, як з маленькими дітками, які тільки вивчають мову і тільки взагалі вчаться говорити, коли з ними розмовляють російською. Я не розумію тоді, що буде з нами за 5, 10, 20, 30 років. І я не розумію, якщо зараз вже на майданчиках ігрових дитячих моя дитина умовно може не знайти е, з ким поговорити, то що буде далі? А не знайти з ким поговорити, і для мене це важливий маркетер, це тому, що ну, вона не розуміє іншою мовою. Вона слухає, дивиться контент, вчиться в садочку українською мовою, і англійські мультфільми, є англійська мова, яка вивчається так, так само в садочку. Ось це дві робочі мови, якщо хочете. Рідна та та, яка е, вивчається. І тут у мене велике питання виникає, коли навіть до моєї дитини звертаються російською мовою, чи то родичі, чи то знайомі, які ще не знають про цю особливість або не усвідомлюють її. Я кажу, що вона просто вас не зрозуміє. Тому уявіть собі навіть е, прабабуся малої, якій 82 роки, яка корінням з Росії, і все життя була російськомовною, вона говорить з дитиною українською мовою, тому що квітка і цвіточок – це різні слова. Під час цієї моєї відпустки, під час відвідень родичів, рідних людей, там, друзів, зустрічі з друзями, на цих ігрових майданчиках я помітила, що знайти українськомовну маму з дитиною, або ж, бодай, ну, як це притаманно, Київщині, там, Суржик, який раніше ніби як домінував у невеличких містечках навколо Києва, то це вже просто така надзадача. Це мене дуже здивувало. Тобто я почала помічати, що я вже дивуюся не російській мові, як це було, наприклад, в перші дні, а я вже дивуюся і аж дивлюся так от на людину, яка спілкується зі своєю дитиною українською мовою. Я думаю, вау, нічого собі. Паралельно в ці дати була гучна історія, ви це пам'ятаєте, в Одесі на тренінгу якомусь там, що там, про соцмережі, про майбутнє, вже не пам'ятаю. Однак дівчина з залу почала просити лектора говорити українською. І ви пам'ятаєте, що там сталося, якщо не пам'ятаєте, я нагадаю. До речі, презентація на екранах була українською мовою, лектор говорив російською мовою. На прохання розмовляти і пояснювати, і вести цю розмову взагалі українською, державною мовою, була реакція наступна. В залі цю реакцію лектора підтримали. Він сказав, ну якщо не розумієте, то беріть з собою перекладача. Давайте от не будемо це все, значить, сказати скандальне питання піднімати. Якщо вам не подобається, встаньте і виходьте. Це в 24-му році в українській Одесі під час публічної презентації, не знаю, там людина себе продавала, свої знання продавала, та, там тренінг навчала чомусь, там дуже кумедно було, тому що це ще було щось там про тренди і про те, що в наші сучасні часи, як має виглядати. Так от, така Ситуація не має виникати в наші часи в сучасній Україні, яка бореться за своє існування, коли українців знищують, коли українську мову на, укра... на українських окупованих територіях в першу чергу, по суті, забороняють. Росії муляє українська мова. Чому нам в Україні не муляє російська? Потім я е, подумала наступне, і це, звісно, обурило мої е, почуття. Така невеличка Ірина Фаріон е, десь там, знаєте, почала е, щось говорити всередині мене. Але е, давайте на конкретному прикладі. Моя українськомовна дитина за, там, не знаю, 10-15 років, коли вона піде на якусь таку відкриту лекцію, на якусь таку подію, е, ще й, можливо, там гроші платять за участь на цих подіях, вона змушена буде брати з собою перекладача, так це буде відбуватися. Тобто, у громадянин України, який не бажає чути російську або й не знає російську, тому що ми не вимушені знати російську, хочеться забути цю мову, направду, треба буде вводити з собою перекладача всюди, для відвідування публічних подій в Україні. Ми всі пам'ятаємо про закон, який діє. То що відбувається? 
Так, після цього скандалу в соцмережах були вибачення від людей, які організовували цю всю історію. Однак з моєї пам'яті не стерте ті відеокамери, коли лектор все ж каже, беріть з собою перекладача, вставайте і виходьте. І зал, по суті, аплодує цьому. Уявіть собі, ще раз, Україна, 2024 рік, Одеса, яка так часто обстрілюється силами РФ. Це не те місто, яке на собі, наприклад, не відчуло російських ударів і не було там пролитої крові через атаки російських сил. Якраз навпаки. Це дійсно дивує. Потім, періодично чуючи цю мову, розмови, Батьків зі своїми дітьми, які намагаються щось пояснити, розказати, розумними словами це роблять, про якусь науку, ну просто, знаєте, це мої спостереження, там якусь казку розповідають. Вони це говорять російською мовою, коли в мене просто мурахи, особливо, коли це робиться десь таким, знаєте, чи акцентом, а цей акцент, він береться або, якщо ти сам, наприклад, звідти, або в тебе таке коло... Мій оточення, або якщо ти споживаєш сам російськомовний, російський контент. Ну, давайте чесно, такий акцент, він не береться звідкилясь там. Він береться від конкретних, навіть пасивних дій, коли ти просто слухаєш контент цією мовою, з таким акцентом. Я от чую, як там батько чи матір російською мовою щось пояснює своїй дитині. І це люди не дурні, це люди, які розумними словами щось пояснюють, спілкуються зі своїми дітьми, розказують їм про якісь природні явища, наприклад, але роблять вони це все російською мовою. Це от, знаєте, слово і напис «Родіна» і «Батьківщина». Мені цікаво, якби ви робили собі тату, а кожне слово, уявіть собі, що це тату, кожне слово, яким ви звертаєтесь, наприклад, там, до своїх дітей, яким, як, кожне слово, яким ви спілкуєтеся за кордоном, оскільки там ви втекли від російсько-української війни за кордон, і там ви спілкуєтеся між собою. Якою мовою, як вас будуть ідентифікувати? Чи не страшно, що е, ті люди, які е, не хочуть незалежної України, будуть сприймати вас за своїх? А як вам татушка з написом «Родіна» і «Батьківщина»? Ну, різняться ці взагалі слова? Та вони навіть для мене в сприйнятті. Різняться. Тому що, коли я чую «Родіна», наприклад, мені моторошно. Тому що це слово мовою країни, яка хоче мене знищити. Коли я чую слово «Батьківщина» і уявляю собі такий напис, і навіть десь на тілі у вигляді тату, це зовсім інші відчуття. Це відчуття, від яких не моторошно, але хочеться плакати. І це відчуття чогось рідного і свого. Якою мовою? Україна буде говорити за 10 років. Якою мовою говорять вже ваші діти? Коли вони є старшими, і коли ви є також старшими, ви вже звикли говорити російською. І це страшно і незручно. Страшно бути м- несправжнім. І важко і незручно переходити з російською на українську. Це дійсно шлях. І цей шлях, яким... Е- я безперервно вже йду два з половиною роки, я його м'якою українізацією починала, але ці там два з половиною роки стовідсоткової, ну по суті, ну 99% українською, легше не стає. Знаєте чому? Ні, в вимові, в спілкуванні з дитиною це абсолютно вже стало натуральним, природнім, безпроблемним. Але пісні, які виринають в голові, якісь цитати, якісь приказки, це все російською мовою. І мені здається, що просто, напевно, до глибокої старості це все не зникне. От не зникне. Дитячі пісні, які вам співала мама чи бабуся, книжки, які ви читали мовою, ем, казки, які ви слухали, приказки, які ви знаєте, Фільми, які ви дивилися, зрештою, і цитати з цих фільмів, вони залишилися десь в вашій голові. Якою вони мовою? Це те, що вичистити неможливо. Якщо ця прошивка стоїть російською, це вичистити, ну, мені здається, неможливо. На якийсь великий відсоток так. 
просто поновлюючи свою базу, читаючи, слухаючи там українську, так. Але це дуже справді важкий процес, я не буду цього приховувати. Але він реальний, і він приємний, і не одна людина каже про те, що і в мене такі самі відчуття, що я, наприклад, не можу сваритися українською. І навіть сварка, вона звучатиме більш лагідно. Однак зізнаватися в коханні українською, це дуже приємно, і це звучить зовсім інакше. Коли свої перші слова дитина вимовляє українською, і коли вона починає говорити ці слова, говорити реченнями, ставити тобі запитання українською, це неймовірні відчуття. Неймовірні відчуття, коли ти розумієш, що там прабабусі, прапрабабусі, прапрадідусі цієї дитини, вони говорили українською, але це поколіннями вичищалося і вичищалося. І ось зараз ця дитина, вона повертається до свого коріння таким чином. І хочеться, щоб ця дитина, вона жила в Україні, зростала в Україні, вчилася тут, працювала в Україні з українською мовою, у своєму середовищі щоб вона не відчувала себе тут чужою. Тому що ця дитина, ця людина, вона тут не чужа. Вона тут не чужа. Агресор тут чужий. Мова агресора тут точно чужа. Це мої відчуття. І мені здається, якщо у вас маленька дитина, це найпростіше почати з нею говорити українською. Дітям легше буде повернутися до свого коріння. Якщо починати з нуля, Легше буде вам, легше буде дитині. Якщо вже не з нуля, то починати варто вже зараз. Якщо не вчора, то вже зараз. Тому що що буде завтра? Якою ви мрієте побачити свою країну? Чи розумієте ви, яким є ваше коріння? Чи розумієте ви, навіть якщо ваше коріння не заземлене, заглиблене в Україні, хай таке, але який відсоток таких людей в Україні, та? то якщо ваше рішення і відчуття, що ви є там українцем, ви пов'язуєте своє життя саме з цією країною, то що буде далі і якою мовою ви бажаєте, щоб наступні покоління українців спілкувалися? Змінювати мову важко. Той результат, який ви отримуєте і в цьому процесі, ну це приємно. Дізнайтеся, якщо ви ще не знаєте про ваше Ваше коріння, якщо не про ваше власне коріння, то про те, що робили з українцями і що продовжують робити з українцями, як продовжують позбавляти українців рідної мови і чому. Як ви бачите, я дуже емоційна, коли говорю про дітей і коли говорю про майбутнє України. Я дякую вам за те, що ви подивилися, послухали і дякую вам за підтримку мого каналу. Як я вже сказала на початку, що я насправді в пошуках. В Ютубі дуже багато всякого різного і не хочеться бути просто частинкою в якомусь інформаційному потоці, який не приносить результату. Направду хочеться докопуватися до сенсів і шукати натхнення. Шукати натхнення і триматися. Триматися важливо. І часом це дуже важко. І часом здається, що це нереально, але це потрібно. Але це потрібно. Ми тут говоримо і про сьогодення, і про майбутнє. І хочеться разом це майбутнє формувати таким, в якому хотілося б жити в цій країні. Мене звати Катерина Некреча, це мій канал, в мене є дерев'яна кнопка, і я цьому дуже тішуся. Хочу робити цей Ютуб з користю, якщо у вас є поради, теми, якісь ваші думки, речі, з якими ви, наприклад, погоджуєтеся, в чому мене підтримуєте. І головне, ваш досвід, коли ви робили щось нереальне. Ваш досвід, коли ви, наприклад, там перейшли дійсно з російською на українську. Поділіться цим, будь ласка, в коментарях. Надзвичайно багато, направду, світла, підтримки можна отримати в такому спілкуванні в коментарях в Ютубі. Я здивована цьому, чесно скажу, тому що деякі соцмережі деколи здаються аж надто токсичними. Я здивована, що в Ютубі можна знайти багато однодумців. Тому тримаємося до наступних зустрічей. Па-па!